అందరికీ ముందుకు వచ్చేసింది మీ ట్రైన్ డీల్ మా ఈ రోజు మనము షాపింగ్ టిప్స్ అను ఒక మంచి టేస్టీ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ రెసిపీని తయారు చేసుకుందాము ఫస్ట్ అయితే రెసిపీని చూసేసేయండి రెసిపీ చేసేసాను నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ లో చాలా ఎమ్మి ఎమ్మిగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఇది ఈవినింగ్ స్నాక్ గానైనా చేసుకోవచ్చు లేదంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగానే చాలా బాగుంటుంది బ్రెడ్ ప్యాకెట్ ఎగ్స్ ఉంటే చాలు చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి షాపింగ్ టిప్స్ కూడా లాస్ట్ లో మీరు కిచెన్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ ఐటమ్ అంతా చూసి వచ్చాక నేను ఎలా అయితే షాపింగ్ చేస్తాను ఎలా షాపింగ్ చేస్తే మనము మన మనీ అనేది సేవ్ చేసుకోగలుగుతాం అనే టిప్స్ అన్ని ఈ రోజు వీడియోలో షేర్ చేస్తాను ఇంకా వెంటనే కిచెన్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఎమ్మి ఎమ్మి వేడి వేడి ఏంటిది ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసి వచ్చేసేయండి నేను ఇంకా కిచెన్ లోకి వచ్చేసాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనము ఒక టూ ఎగ్స్ తీసుకుందాము ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ కోసం టూ ఎగ్స్ కి ఫోర్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ పడతాయి ఎగ్స్ తీసుకొని వాటిని బౌల్ లో వేసుకుంటున్నాను చాలా బాగుంటుంది చిన్నప్పుడు అయితే అమ్మ చేసి పెట్టేది కాకపోతే చీజ్ బటర్ వేయకపోయేది మామూలు ఆయిల్ లో చేసి పెట్టేది నాకు ఇష్టమైన టిఫిన్ అనమాట చిన్నప్పుడు ఇది ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ లో చాలా రకాలు ఉంటాయి నేను ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద వెరైటీ చూపిస్తున్నాను ఈ స్టైల్ లో కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఈ వింటర్ సీజన్ లో చలికి మనకి ఒంట్లో వెచ్చదనాన్ని ఇస్తుంది బటరు చీజ్ అనేది కిడ్స్ కి ఇలా పెట్టొచ్చు బాగుంటుంది ఇలా ఎగ్స్ ని రెండు ఎగ్స్ తీసుకొని బీట్ చేశాను చేసేసాక షుగర్ వేసుకోవాలన్నమాట కాకపోతే బ్రౌన్ షుగర్ ఉంటే బ్రౌన్ షుగర్ వేసుకోండి నా దగ్గర బ్రౌన్ షుగర్ లేదు కాబట్టి మామూలు మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసుకునే వైట్ షుగర్ ని ఒక ఫైవ్ స్పూన్స్ వరకు వేసాను స్వీట్ గా ఉంటాయి ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ అంటే కొంచెం ఒక చిటికెడు సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి తప్పకుండా బాగుంటుంది ఆ ఫ్లేవర్ అనేది ఇలా వేసుకొని నెక్స్ట్ ఒక మనం టీ గ్లాస్ ఉంటుంది కదా ఆ టీ గ్లాస్ లో హాఫ్ గ్లాస్ మిల్కే యాడ్ చేయాలి చిన్న గ్లాస్ తోటి హాఫ్ గ్లాసే మిల్క్ యాడ్ చేయాలి టూ ఎగ్స్ కి అదే ఫోర్ ఎగ్స్ అయితే ఫుల్ గ్లాస్ వేసుకోవచ్చు ఇలా వేసుకొని ఆ షుగర్ అంతా మెల్ట్ అయ్యే వరకు కొంచెం కలుపుకోవాలి చాలా బాగుంటుంది నాకైతే ఇంకా ఈ వర్షాలు పడుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు చెన్నైలో కూడా బాగా పడుతున్నాయి ఈ చలికి వెచ్చవెచ్చగా ఇలా తింటంటే ఎంత బాగుందో ఈ రోజు అయితే టిఫిన్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే చీజ్ తీసుకొని ఒక స్లైస్ బ్రెడ్ మీద మిడిల్లో పెడుతున్నాను ఒక బ్రెడ్ మీద పెట్టేసి ఇంకో బ్రెడ్ స్లైస్ని మీద పెట్టేస్తే చక్కగా ఇలా పెట్టుకొని దీన్ని ఫోర్ పార్ట్స్గా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇలా చేసుకుంటే ఏంటంటే కొంచెం పిల్లలకి అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట మనకి ఎగ్స్లో డిప్స్ చేసినప్పుడు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది చేయటానికి చీజ్ పెట్టుకోకుండా మామూలుగా కూడా ఎగ్లో డిప్ చేసి మనము ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ప్యాన్లో అదొక వెరైటీ ఇది ఒక చిన్న కొంచెం డిఫరెంట్ వెరైటీ అనమాట చాలా బాగుంటుంది చెప్పాను కదా ఫ్రెంచ్ టోస్ట్లో చాలా రకాలు ఉంటాయని నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్యాన్ తీసుకొని స్టవ్ మాత్రం సిమ్లోనే ఉంచుకోవాలి ఫ్లేమ్ని బటర్ వేసాను ఒక ముక్క బటర్ వేయాలి కంపల్సరీ అప్పుడే మనకి ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది ఆ బటర్ కొంచెం మెల్ట్ అయ్యాక ఇందాక మనం బ్రెడ్ స్లైసెస్ని ఇలా కట్ చేసుకున్నాం కదా ముక్కల్లాగా వాటిని ఒక్కొక్కటిగా ఆ ఎగ్ మిల్క్ మిశ్రమం ఉంది కదా దాంట్లో డిప్ చేస్తూ ఫ్రై చేసుకోవాలి సిమ్లోనే స్టవ్ని పెట్టుకొని స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి ఎమ్మి ఎమ్మి ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ రెడీ అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ నేను చాలా రిక్వెస్టెడ్ వీడియో షాపింగ్ టిప్స్ చెప్పమని మీరు షాపింగ్స్కి వెళ్ళి ఏమి కొనుక్కోకుండా ఎలా వస్తున్నారక్క అని చాలా ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నాయి కామెంట్స్ నాకు నిన్నటి వీడియోలో కూడా వచ్చాయి అందుకే ఇంకా ఈరోజు షాపింగ్ గురించి నేను ఎలా అయితే షాపింగ్ టిప్స్ చేస్తానో యూ అవన్నీ మీకు ఈరోజు వీడియోలో చెప్తాను లాస్ట్కి ఇంక ఇలా కొంచెం లైట్గా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక వీటిని టర్న్ చేసుకోవాలి వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి మీకు యూజ్ఫుల్ అయితే కనుక ఈ షాపింగ్ టిప్స్ వీడియో మీరు కూడా పాటించవచ్చు నచ్చిన వాళ్ళే నా ఐడియాస్ ఇంకంతే మనకి ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఇలా కిడ్స్కి ప్లేట్లో పెట్టిచ్చేస్తే చాలా టేస్టీగా హోటల్ స్టైల్లో మనము మన ఇంట్లోనే కిడ్స్కి ఇలా వెరైటీస్ చేసి పెడతా ఉండొచ్చు అనమాట మధ్యలో చీజ్ పెట్టకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు అది మన ఇష్టం ఇంకా నేనేంటంటే 
ఇలా కూడా ఒక్కొక్కసారి చేసుకొని తింటే చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుందని ఈరోజు ఇలా చేశాను ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను మీకు ఎలా ఉందో ఎమ్మీ ఎమ్మీ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ రెడీ మెత్తగా ఉంటుంది నోట్లో పెట్టుకుంటే అలా అలా మెల్ట్ అయిపోతుంది టేస్ట్ చేస్తున్నాను చేసేసాను సూపర్ అని చెప్తున్నాను నాకు నిజంగా చాలా ఇష్టం అనమాట చిన్నప్పుడు అమ్మ చేసి పెట్టినప్పుడు ఇష్టంగా తినేదాన్ని ఇంకా అక్కడ కలుద్దాం మనం వీడియోలో చూసేసారా ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ రెసిపీ చాలా ఎమ్మెమ్మీగా ఉంటుంది కిడ్స్ అయితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇంకా అలా బటర్ చీజ్ వేసిస్తే ఈ చలికాలంలో ఒంటికి కూడా మంచిది అనమాట చలికి మనలో వెచ్చదనాన్ని పెంచుతుంది చీజ్ అనేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను షాపింగ్ టిప్స్ గురించి చెప్తాను నేను ఎలా అయితే షాపింగ్ చేస్తాను ఒక మేము ఎవ్రీ సండే ఆల్మోస్ట్ మా హస్బెండ్ నన్ను బయటకు తీసుకెళ్తా ఉంటారు అనమాట వారం అంతా ఇంట్లో ఉంటాను కాబట్టి అలా సరదాగా ఏదో ఒక షాపింగ్ మాల్కి ఇప్పుడు మేము చెన్నైలో ఉంటున్నాం కదా వరంగల్ నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యొచ్చి ఇక్కడ ఇంకా చెన్నై అంటే ఎన్ని షాపింగ్ మాల్స్ ఎంత అవుటింగ్ ఉంటుంది ఇంకా మా హస్బెండ్కి కుదిరినప్పుడు అలా నన్ను రిఫ్రెష్ అవ్వడానికి తీసుకెళ్తా ఉంటారు వెళ్ళినప్పుడు నేను ఏమీ కొనుక్కోకుండా నాకు అవసరమైన థింగ్స్ తోట ఇంటికి ఎలా వస్తాను నేను ఫస్ట్ నుంచి అయినా కూడా అంతే నా కొనుక్కోవటంలో నాకు ఏం రిస్ట్రిక్షన్ లేదు ఏం నేను ఏదన్నా అడిగితే మా హస్బెండ్ ఈజీగా కొనిచ్చేస్తారు దాంట్లో అసలు నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు కాకపోతే నేనే కొనుక్కోను ఎందుకు కొనుక్కోను నాకు అవసరమైన థింగ్స్ తోట నేను ఎలా ఇంటికి వస్తానంటే కనుక ఫస్ట్ మనము షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓన్లీ విండో షాపింగ్ చూడటానికి ఫస్ట్ ప్రిఫర్ చేయాలి చూసిన నెలలా కొనేసుకుందామంటే ఇంటి నిండా వస్తువులు అయిపోతాయి కొంతమంది ఇళ్లలో ఏంటంటే కనీసం నడవటానికి కూడా దారి ఉండదు అనమాట అంత కొనేస్తా ఉంటాం కదా అన్ని తెచ్చి ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ మనం ఇంట్లోనే పెట్టుకోవాలి అవన్నీ పెట్టుకున్నాక వాటిని శుభ్రం చేసుకోవాలి అవసరం ఉంటే కొనుక్కోవటంలో అసలు తప్పే లేదు అవసరం లేని కూడా ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ అని అవని ఇవని ఫ్లవర్ వాజ్ అని ఎక్కువ తక్కువ ఫ్లవర్ వాజ్ అనేది షో పీస్ అనేది ఎప్పుడు బాగుంటుంది ఒక రూమ్ లో ఒకటో రెండో దానికి తగ్గ ఐటమ్ దానికి తగ్గ షెల్ఫ్ ఉంటే పెడితే బాగుంటుంది ప్రతి కార్నర్ కి ప్రతి మూలకి ప్లేస్ ఉన్న దగ్గర మనము షో పీసెస్ కానీ ఫ్లవర్ వాజెస్ కానీ పెడితే అసలు ఆ రూమ్ కి అందం ఉండదు అనమాట నా అభిప్రాయం ఇది ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళని నన్ను అడిగారు కాబట్టి నేను ఎలా షాపింగ్స్ తగ్గించుకుంటారు అనే టిప్స్ నే ఈరోజు చెప్తున్నాను అనమాట మనము రూమ్ ని ఎంత ఖాళీగా ఉంచుకోగలిగితే మన మనసు కూడా అంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అనేది నా అభిప్రాయము నెక్స్ట్ వచ్చేసి కిచెన్ లో కూడా చాలా థింగ్స్ అందరం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు షాపింగ్ మాల్స్ ఎక్కువైపోయి డీ మార్ట్ ఇలాంటి వాటిల్లో చాలా తక్కువ కాస్ట్ కి మనకి ఐటమ్స్ అనేవి వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి కదా అని ట్వంటీ రూపీస్ కి థర్టీ రూపీస్ కి పిచ్చి పిచ్చి ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ తెచ్చేసి ఇంట్లో కబోర్డ్స్ నిండా కిచెన్ లో ఆ మూలకి ఈ మూలకి నైఫ్స్ కి ఒక ర్యాక్ అని దానికి ఒక ర్యాక్ అని ప్లేట్స్ కి ఒక ర్యాక్ అని అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ పెట్టేసి కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ మొత్తం నింపేస్తున్నాము ఇంతకు ముందు అయితే అసలు మనకు అవన్నీ ఉండేవి కాదు కదా ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఖాళీగా ఉంటుంది నా కిచెన్ లో మీరు నా రెగ్యులర్ గా వీడియోస్ చూస్తా ఉంటే నా కిచెన్ స్టవ్ కి అటు ఇటు పెద్దగా ఏం ఐటమ్స్ పెట్టుకొని మీరు గమనిస్తానే ఉంటే కనుక ఎందుకంటే కనుక మనకి స్పేస్ ఉండాలి ఫస్ట్ స్పేస్ ఉంటేనే మనం కిచెన్ లో ఏ వర్క్ అయినా చేసుకోగలుగుతాం ఎంత వరకు ఏ ఐటమ్ అవసరం అనేది మనం ముందు మైండ్ లో ఉంచుకోవాలి షాపింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడు అట్రాక్టివ్ గా అనిపిస్తాయి ప్రతి వస్తువు కొనాలి అనే మన మనసులో ఉంటుంది ఇంకా కొనుక్కుంటూ పోతే ఇల్లు కూడా పట్టదు మనకి ఎంత పెద్ద ఇల్లు ఉన్నా ఎంత రెండు రూమ్లు ఉన్నా ఎంత పెద్ద హాల్స్ ఉన్నా ఏ ఇల్లు కూడా పట్టదు అనమాట అందుకని మన మైండ్ లో మనకే అవసరము మనకి ఇంట్లో ఈ ఐటెం కొనుక్కొని వెళ్తే అవసరమా లేదా అనేది ఒకసారి థింక్ చేయాలి చూసి ఆనందపడాలి ప్రతి వస్తువుని చూడాలి కాకపోతే మనకు అవసరమా లేదా అలాగే డ్రెస్సెస్ శారీస్ కూడా అంతే నా అభిప్రాయం చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఫంక్షన్స్ ఏదైనా పండగలు ఉన్నప్పుడు కొనుక్కుంటే కొంచెం కాస్ట్లీలో మంచిగా కొనుక్కోవచ్చు నేనైతే డ్రెస్సెస్ మాత్రం ఎక్కువగా అవేంటంటే రోజు మనకి అవసరం కాబట్టి నైటీస్ కానీ డ్రెస్సెస్ కానీ ఇట్లాంటి రెగ్యులర్ బేస్ ఉంటాయి కదా మనకి ఆఫర్స్ పెడతా ఉంటారు కదా అప్పుడు కొంటా ఉంటాను అనమాట డిసెంబర్ లో అయితే ఎక్కువ ఆఫర్స్ ఉంటాయి ఇయర్ ఎండింగ్ ఆఫర్స్ ఉంటాయి కదా అప్పుడు ఎక్కువగా కొంటారు అప్పుడైతే వెయ్యి రూపాయలకి మూడు నాలుగు డ్రెస్సెస్ టాప్స్ వచ్చేస్తాయి ఈజీగా మనకి ఒక టూ త్రీ థౌసండ్ తోటి త్రీ థౌసండ్ తోటి నాకు ఇయర్ అంతా ఉండే డ్రెస్సెస్ నేను కొనేసుకుంటాను అనమాట నాకు డైలీ వేర్ యూస్ కి అవసరమయ్యే డ్రెస్సెస్ అలా నేను
मिगता दंत नहीं ना आफर सुनना पड़े कोन कुंडा रांध के मेरे ना ड्रेसेस कॉस्ट स्टडी ना गुड़ा अन्य थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड अंतवर क्या उन्टा ये इंदु कोन टाइम के नहीं ना आफर सुनना टाइम लोने कोन कुंडा उन्टा ना टेम्प्ट आवनो कुत्ता का बच्चें दी मोड़ा निपड़े कोने स्कोल अने नहीं फर्स्ट टेम्प्ट आवन अनुमत आगे ना चिन्ना का आई कोन कुन्ना वाले थे ना मेंटल डे आला उन्ते ने मानूँ एक को कोन को कर लूँ तम आइटम्स ना नहीं थे एक को कोन को कर लूँ तम फर्स्ट टे कोने इस कुन्ते एंड टा अपुर वेरी रुपए लूँ तो ना अपुरे पेट्टा सम अक्तूबर के वेरी रुपए पेट्टा सोस ना आप ऐसे ना अपुर कोन कुन्ते प्रणमूल नेक्स्ट अच्छे से किचन लोगों के चप्पे अंगद ग्लासेस बाउल्स डेकोरेटिव प्लेट्स ये वन्नी पढ़े खोगा कोने किचन निंडा पेटेस कुंटना वन मटा वन्नी आसल के मान के इंतवर की यूज़ प्लस मानो मुझ रन्ने लको सर मुन्ने लको सर रैक्स अन्ने क्लीन जेस कुंटा वन्ना पढ़े इंतवर का होता ना लक्का सर मान माइंड लॉन्च को आले आय वस्तु इंटी कोस्टे मान दांता तब्बा कोना नेलक के रन्ने लको सर शुभ्रन जेस को आले सुनने का अंडे मान में मान माइंड लॉन्च को आले मट अम्मो ये वस्तु वस्तु नीने शुभ्� आइटमों प्लस मारे मां नानगार व्यवसाय चेसे वाले में इतना कुन्ना चप्पे ने कदा चाला मिडिल क्लास फैमिली व्यवसाय मांटे ने वो समाचार पंडल पढ़ता है वो समाचार पंडल पंडा हो अंते डब्बू बिल्व चार तेरी सीनेट वन्टे फैमिली आठ ला पेरिंग ना अम्मा ने कहा बट आप रुचि ना पड़ो ना कि पुरो कुछ म प्रयोजन हम उन्नत दिए आने दे ना माइंड लोगों को उन्नत नांद के नीनो कोन को कल की ना स्टोर मत करते चला तक्कू का ना कोन कुंटा उन्नता नन मटा आई उन्नत लोग कोन आल्स कोन चु काफ़ी तर रोन्नत लोग आवेलो ना कोन टाइम की प्राइस नहीं स्टारो आला चेहरे टमालो माने इंटरेस्ट वस्तु ले तार्किच करलूता म कोनु कुंटा उन लोग करे आ वस्तु माना कि इनपे इंतवर की यूज़ आउट उन्हें आने रखोड़ा मन माइंड लाने दे गुड बेट को वाली इनका चारा टिप्स उन्हें ये रोज़ ऐसे इंतवर के चप्पे एंड चेंडा मन कुंट नानो इनका कमिंग वीडियोस लो रेगुलर का नहीं नो चप्पू ने उन्हें करना मंच मंच टिप्स चप्पना पड़ा 